ഹലോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെമ്പരത്തിപ്പൂ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സ്ക്വാഷാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വീഡിയോസും ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ കമൻറ്റും ചെയ്യണം ഈ സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് അഞ്ച് ഇതിലുള്ള ചെമ്പരത്തിപ്പൂവാണ് അതായത് സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന ചെമ്പരത്തിപ്പൂ പിന്നെ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഏഴെണ്ണം എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് എതൽ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് അടർത്തിയെടുക്കാം ഞാൻ എതിലായിട്ട് അടർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ പിന്നെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പിന്നെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിയിപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് അലിയണം വെള്ളം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പാനി ഒത്തിരി തിക്കൊന്നും ആവണ്ട ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇത് തിളയ്ക്കണം ഇതൊരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തിയുടെ എതലുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കണത് ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വയലറ്റ് പോലത്തെ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ചിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങ വിഴുത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുരു ഇല്ലാണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഒഴിക്കാൻ കാരണം കുരു ഒഴുവാണ് ചിലപ്പോൾ കയ്പ്പ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നല്ല ചുവപ്പ് കളറായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇനി നമുക്കിത് അരിച്ചിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മളിപ്പോൾ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് രണ്ട് ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ചെമ്പരത്തിൽ സ്ക്വാഷ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം മധുരം ഒഴിക്കാവുള്ളൂ വേറെ നല്ല മധുരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി ഒഴിക്കാവുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സ്ക്വാഷ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വരുന്നത് നമുക്ക് കുപ്പിക്കകത്താക്കി സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇനി വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം ടാറ്റാ